स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जैसे अगर अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास सेट ए है जो कि रेड येलो ग्रीन ब्लू बल्कि डार्क ब्लू है और ये पिंक कलर है ठीक है इसी तरह से फिर अगर आप सेट बी देखें उसमें येलो ग्रीन लाइट ब्लू और डार्क ब्लू देन पर्पल कलर पिंक कलर हैं ठीक है ये दो सेट्स हैं हमारे पास पेंसिल्स के अब हम इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस यानी ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस को किस तरह से डिनोट करते हैं जी डेल्टा इसका साइन है ठीक है लाइक जस्ट लाइक अ स्मॉल ट्रायंगल ठीक है दिस इज कॉल्ड डेल्टा अब अगर हमने ए डेल्टा बी फाइंड आउट करना है ये किसके इक्वल होगा इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे देखें जब अमूमन हम देखते हैं कि हम डिफरेंसेस लेते हैं सिंपल सेट के डिफरेंसेस यानी जब हम बात करते हैं कि ए सेट का अगर हम डिफरेंस लें सेट बी से तो हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा हम हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं कि जो सेट ए के अंदर हों और सेट बी के अंदर ना हो अब अगर आप सेट ए के अंदर अगर आप एलिमेंट्स देखते हैं तो अगर रेड पेंसिल एक ऐसी पेंसिल है जो कि बी के अंदर मौजूद नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ से हम रेड जो पेंसिल है इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए से बी का जो डिफरेंस होगा वो ये रेड पेन आ जाएगा ठीक है इसको चले हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं ठीक है ये हमारा ए से बी का डिफरेंस है उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो येलो कलर जो है वो येलो कलर इसके अंदर मौजूद है येलो पेंसिल मौजूद है नहीं आ सकती ग्रीन देखते हैं ग्रीन भी मौजूद है फिर हम ब्लू देखते हैं ब्लू भी मौजूद है और फिर हम पिंक देखते हैं पिंक भी मौजूद है तो लिहाजा ए से बी का जो डिफरेंस है वो जस्ट एक रेड पेंसिल का है इसी तरह अगर हम बी से ए का डिफरेंस देखें ठीक है बी से ए का डिफरेंस देखें तो यहाँ से हमें बात समझ आएगी जो वो ये है कि बी से ए का डिफरेंस क्या हो सकता है यहाँ पे मैं वो ब्रैकेट्स और वो जो बाकी करेक्टरिस्टिक्स हम सेट जो सेट्स के अंदर वो लिखते हैं वो मैं नहीं लिख रहा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आपको कॉन्सेप्ट समझाने की भी हम बात करें अब अगर हम बी का ए से डिफरेंस देखते हैं तो अगर आप देखें येलो कलर की पेंसिल जो है वो ए में मौजूद है ठीक है सेट ए में मौजूद है ग्रीन कलर की पेंसिल मौजूद है लाइट ब्लू कलर की अब ये जो पेंसिल है ये सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है तो लिहाजा इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा उस डिफरेंस के अंदर दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ठीक है इसी तरह उसके बाद हम अगर हम डार्क ब्लू देखते हैं ठीक है तो वो भी मौजूद है इस तरह अगर आप पिंक कलर की पेंसिल देखते हैं तो वो भी मौजूद है तो लिहाजा ए से बी का डिफरेंस ये आ गया और बी से ए का डिफरेंस जो है वो ये आ गया ठीक है अब बेसिकली जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो बेसिकली यूनियन होती है सेट ए यानी ए माइनस बी की और बी माइनस ए की यूनियन कहलाएगी ठीक है जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा जी वो क्या होगा दोनों की यूनियन कहलाएगी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों सेट्स में इनकी अगर हम यूनियन की बात कर लें ठीक है अगर हम इन दोनों सेट्स की यूनियन ले लें ठीक है यानी ए माइनस की और बी माइनस की चलें जी यहाँ पर हम देखते हैं कि ए क्योंकि सेट हमने बात की थी ए का बी से जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा ए का बी से सिमेट्रिक डिफरेंस होगा जी ये दोनों कलर की जो पेन है ठीक है यानी ये हमारे पास ये रेड कलर की पेन पेंसिल जो है इसको अगर यहाँ पे मैं कॉपी करा दूँ ठीक है उसके बाद दूसरा जो हमारे पास दूसरी जो पेंसिल होगी वो कौन सी होगी यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करा दूँ ठीक है तो ये बेसिकली हमारे पास क्या लाएगी? ए सिमेट्रिक बी यानी अब अगर आप वर्ड सिमेट्रिक पे गौर करते हैं तो हमें यहाँ से ये बात भी समझ आ जाती है ठीक है यहाँ से हमें ये बात भी समझ आ जाती है कि जो सिमेट्रिक uh, मीन जो कि करेक्टरिस्टिक सेम होते हैं लेकिन सिमिलर डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है सेम यानी अगर आप देखें कि ए से बी ए और बी के डिफरेंस में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो ए में हो बी में ना हो बी के डिफरेंस ए की जब हम बात करते हैं तो वो एलिमेंट जो बी में हो और ए में ना हो यानी अगर दोनों सेट्स के अंदर जो अनकॉमन अनकॉमन एलिमेंट्स हैं इन शॉर्ट डेफिनेशन दोनों सेट्स के अंदर जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं ठीक है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे सिमेट्रिक uh, डिफरेंस जैसे अगर यहाँ पे मैं uh, लिखता हूँ तो मैं बड़ी सिंपली सिंपल से आसानी के साथ ही बात कर सकता हूँ कि ब्लू पेन पेन जो है वो इसके साथ है ये कॉमन है दोनों में ठीक है इसी तरह उसके बाद हम ग्रीन की बात कर लेते हैं ग्रीन जो है वो यहाँ पर कॉमन है ठीक है उसके बाद हम येलो की बात कर सकते हैं येलो अगर आप देखें तो येलो पेंसिल भी मौजूद है दोनों में उसके बाद अगर हम पिंक की बात कर लें पिंक जो पेन है ठीक है यहाँ पे मैं इसको भी शो करता हूँ ये पेन भी मौजूद है तो लिहाजा अगर आप देखें तो दोनों के दरमियान जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं या नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं 
वो एक रेड पेंसिल है और एक लाइट ब्लू पेंसिल है और यही हमारे पास अगर आप देखें तो यही हमारे पास दोनों सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा से जाहिर करते हैं ठीक है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हुआ रेड पेंसिल और लाइट ब्लू पेंसिल और अक्सर बच्चे जब बच्चों को ए माइनस या स्टूडेंट्स को ए माइनस बी डिफरेंस के लिए बोला जाए या बी माइनस ए डिफरेंस के लिए बोला जाए वो एक्चुअली सिमेट्रिक डिफरेंस ही फाइंड आउट करते हैं लेकिन ये ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए नहीं है बल्कि ये दोनों का ए सिमेट्रिक बी डिफरेंस है ठीक है अभी हम देखते हैं जी कि नेक्स्ट हम अगर इसी कॉन्सेप्ट को थ्रू वन डायग्राम स्टडी करें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री और फोर ठीक है और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास फर्स्ट कर लें जी थ्री फोर फाइव और सिक्स ठीक है अब हम क्या करते हैं कि हम एक यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं जिसके एलिमेंट वन से लेके हमारे पास टेन तक हैं ठीक है अब अगर हम थ्रू वन डायग्राम एक वन डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ ठीक है जिसमें लेट से ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ठीक है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसको हम रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं और अब अब ए बी ए का डिफरेंस बी का अगर आप देखें इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं कॉमन एलिमेंट्स हैं थ्री ठीक है और फोर इसके अलावा जितने यानी जितने नॉन अनकॉमन या नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं वन टू फाइव सिक्स ये क्या होगा सिमेट्रिक डिफरेंस तो हम इसको किस तरह से जाहिर करेंगे फर्ज करें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी हम ओवरलैपिंग शो करा देते हैं यहाँ पे ठीक है ये सेट ए हो गया और ये सेट हमारे पास क्या है सेट बी ठीक है अब यहाँ पे मैं इनको कलर्स भी कर देता हूँ लेट से जो हमारे पास एक कलर ये हो गया इसका और एक कलर हम इसका ये कर देते हैं ठीक है अब यहाँ पे मैं नेम बिन को नेम बिन के लिख देता हूँ फर्स्ट करें ये हमारे पास है दिस सेट इज ए ठीक है एंड दिस सेट इज बी अब ये जो आपको पिंक कलर में जो रीजन नजर आ रहा है बेसिकली दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड इसको हम क्या बोलेंगे जी सिमेट्रिक डिफरेंस ये हमारे पास कहलाता है जी ए यहाँ पे इसको मैं कंबाइन करता हूँ ये दोनों ये जो रीजन है हमारे पास ये रीजन हमारे पास कहलाता है ए सिमेट्रिक ए डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ठीक है ए का बी से ये सिमेट्रिक डिफरेंस है लेकिन अगर जनरली मैं देखूं अगर मैं लेट से अगर मैं इसी डायग्राम को अगर मैं ए और बी डिफरेंस की बात करूँ तो मुझे फिर डिफरेंट कलर यूज करने पड़ेंगे लेट से अगर मैं इसको इस कलर से शो कर दूँ अब यहाँ पे हम इस तरह से शो करा सकते हैं कि अब अगर आप देखें तो ये जो रेड रीजन है रेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट रेड रीजन ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए डिफरेंस बी को और अगर आप यहाँ पे येलो रीजन को देखते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी डिफरेंस ए को लेकिन अगर आप रेड और येलो दोनों रीजन की बात कर लें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए का बी से सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपने देखा जिस सिमेट्रिक डिफरेंस में और ए डिफरेंस बी में और बी डिफरेंस ए में क्या फर्क है ठीक है इसी तरह से हम इस चीज को एक और अंदाज में भी पेश कर सकते हैं आपके सामने यानी वो किस तरह से कि अगर आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस में यानी अगर मैं सेट ए और सेट बी की यूनियन ले लूं ठीक है अगर मैं सेट ए यानी मैं ए सिमेट्रिक ए का जो बी से सिमेट्रिक डिफरेंस इसको मैं एक और अंदाज में भी पेश कर सकता हूं वो किस तरह से कि अगर मैं ए की ए सेट की बी के साथ यूनियन ले लूं ठीक है तो इसका मतलब है तमाम के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे ठीक है उसके बाद में ए की नेक्स्ट में मैं एक सेट की बी के साथ इंटरसेक्शन ले लेता हूं तो इसका मतलब है सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे तो हमने बोला था कि अगर आप तमाम एलिमेंट्स में से कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो ठीक है उनका डिफरेंस ले लो तो पीछे आपके पास अनकॉमन एलिमेंट्स बच जाएंगे या नॉन कॉमन एलिमेंट्स बचेंगे तो बेसिकली वही हमारे पास क्या होगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी